জাতীয়তাবাদের খুব বড় সমস্যা হলো আপনার যোগাযোগের ধরন পাল্টে দেয় এবং এর ফলে নিজের সাথে আপনার যে দূরত্ব তৈরি হয় সেটা আপনার ক্ষতি করে মানুষ কিভাবে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে মানুষের যোগাযোগ মূলত দুই রকমের একটা হলো মাইক্রো লেভেল মানে রাফলি স্পিকিং ঘরের ভেতরে আরেকটা হলো ম্যাক্রো লেভেলে মানে ঘরের বাইরে বলছি না যে আমরা সবাই বিশেষজ্ঞ কিন্তু মাইক্রো লেভেলে আমরা মোটামুটি বুঝি যে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয় যোগাযোগের আসল সমস্যা হয় ম্যাক্রো লেভেলে মানে যেখানে আপনি সমষ্টিকে অ্যাপ্রোচ করবেন বাজারে চাকরি ক্ষেত্রে লেখালেখিতে যাদের ফ্যান ফলোয়িং আছে তাদের জন্য ফেসবুকে এই সমষ্টি ইজ এ মেস প্রথম সমস্যা হলো ভাষার সমস্যা কোন ক্রাউডে গিয়ে আপনি সালাম দেবেন আর কোন ক্রাউডে গিয়ে হাউ ইউ ডোং মাইট বলবেন এতটুকু আপনি নিশ্চিত না ফিটকিনস্টাইন ভাষার এই খামতি নিয়ে বিস্তর লিখেছেন ট্রেফিক কিন্তু ভাষার সমস্যার উপরে আরও অনেক লেয়ারে সমস্যা আছে প্রাইমারিলি বিকজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট অ্যান্ড ওয়েন ইউ অ্যাক্ট ইট বিকামস এ হোল ডিফারেন্ট লেভেল অফ এ মেস সমস্যা হচ্ছে গিয়ে মাইক্রো লেভেলে যা পারফেক্ট সেন্স মেক করে ম্যাক্রো লেভেলে গেলে ওই একই কাজ কোনো সেন্স মেক করে না যেমন ধরেন পরহেজগার সরকারি কর্মচারী তিনি সন্তানকে বলছেন যে সৎ থাক বা নামাজ পড়বা সুন্দর কথা কিন্তু ওই একই লোক আবার দেখবেন যে লাইলাতুল ইলেকশানে তাহাজ্জদ নামাজ পড়ে স্কুলে গিয়ে জয় বাংলা বলে তিনশোটা ভোট দিয়ে এলো এখন এই লোকটার আসল সমস্যা হলো তার মোরাল কোড মাইক্রো লেভেল ও ম্যাক্রো লেভেলে আলাদা যা সে বুঝতে পারছে না মাইক্রো লেভেলে তার আল্লাহ হলো পরাক্রমশালী চিরন্তন আল্লাহ যে আল্লাহর ভয়ে রসুল সারা রাত কাঁপতেন কিন্তু ওই একই ব্যক্তি যখন ম্যাক্রো লেভেলে প্রবেশ করেন তার আল্লাহ হয়ে যায় স্যান্টা ক্লজ যার একমাত্র কাজ উপহার দেয়া এবং মাফ করে দেয়া খুব খেয়াল করেন যে তিনি ম্যাক্রো লেভেলে উপস্থিত হলে তার সেলফ এবং ফ্রি উইল এর মধ্যে একটা ডিসোসিয়েশন হচ্ছে তিনি আর তার কর্মের অধিকারী নন কে তার কর্মের অধিপতি বিদ্যমান ব্যবস্থা তিনি উপায়হীন হয়ে তিনশো ভোট দিয়েছেন এবং এই উপায়হীনতাকে গ্রাহ্য করা আল্লাহর কর্তব্য এবং মাফ তিনি করবেনই এই সমস্যাটা ভালো বুঝেছিলেন সেন্ট অগস্টিন অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট ম্যান অ্যান্ড এ টেরিফিক রাইটার আপনারা যারা পোলেমিক শিখতে চান ও রিটোরিক শিখতে চান সেন্ট অগস্টিনের কনফেশনস পড়তে পারেন সেন্ট পলকে বাদ দিলে উনি সম্ভবত আর্লি ক্রিশ্চিয়ানিটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ থিওলজিন উনি রসুল পাকের জন্মের মোটামুটি দেড়শো বছর আগের মানুষ রোমান নর্থ আফ্রিকার এখনকার আলজেরিয়ার মানুষ উনি যৌবনে ম্যানিকিস ছিলেন এবং পরে ক্রিশ্চান হন এক অর্থে কনফেশন হলো সেন্ট অগস্টিনের ভেরি ইন্টিমেট কনভারসেশন উইথ গড বইটা একটা বিউটিফুল মোনাজার তিনি আল্লাহকে জীবনের সব ভুল ও পাপের কথা বলছেন এবং কিভাবে তিনি আল্লাহর দয়ায় আলো পেলেন সেই বর্ণনা করছেন এই বইয়ের ফোর্থ চ্যাপ্টারে শুরুতে উনি ওনার যুবক বয়সের বন্ধু বান্ধবের কথা বলেছেন অসংখ্য দ্বারা মানে আপনার মনে হবে যে তিনি বাংলাদেশের সাহবাগীদের বর্ণনা করছেন আনক্যান সিমিলারিটি শুধু তাই না তখনও ইন্ডিয়ান আইআইটির মতো র্যাগিং হতো রোমান কার্থ যে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন এরকম রগরায় অবশ্য তিনি ছাত্রলীগের মতো আচরণ করার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি এত ফ্র্যাঙ্ক যে আপনি আশ্চর্য হয়ে যান ওনার মাতৃভাষা ল্যাটিন এবং উনি যে গ্রিক শিখতে অবহেলা করেছেন সেই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছেন তবে সব কিছু ছাপিয়ে যেই ভুলকে তিনি 
হাইলাইট করেছেন সেটা হলো তার আগের স্টেট অফ মাইন্ড যেটা তিনি পেয়েছেন ম্যানিকিজম ধর্ম পালন করার জন্য এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেন প্লিজ এই ধর্মটা হলো প্রফেট ম্যানের ধর্ম উনি ব্যাবিলোনিয়ান মানে এখনকার ইরাকের লোক ছিলেন ধর্মটা মূলত জোরাস্ট্রনিজম বুদ্ধিজম এবং ক্রিশ্চিয়ানিটির একটা মিক্স তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে পেইগান ধর্মগুলোকে দুটো ধর্ম চ্যালেঞ্জ করেছিল ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং ম্যানিকিজম ম্যানিকিজম হলো পৃথিবীর প্রথম ওয়ার্ল্ড রিলিজন অনেক জায়গায় পৌঁছেছিল ইনফ্যাক্ট ম্যানিকিজমকে মনে করা হতো যে এটা একটা রিজন বেসড ধর্ম অন্যদিকে ক্রিশ্চিয়ানিটি হলো ফেইথ বেসড ধর্ম পার্থক্যটি ইম্পর্টেন্ট সেই সময় ম্যানিকিজম ছিল এডুকেটেড এবং কুল পিপলের ধর্ম আর ক্রিশ্চিয়ানিটি হলো মোফিসদের ধর্ম তো এই ধর্মের ওয়ার্ল্ড ভিউ কি ইন দ্য বিগিনিং দেয়ার ওয়ার টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডমস কিংডম অফ লাইট অ্যান্ড কিংডম অফ ডার্কস ওকে এই দুই কিংডম একে অন্যের উপস্থিতির কথা জানত না দুষ্টুদের রাজা কিং অফ ডার্কনেস জানত না যে কিংডম অফ লাইট এক্সিস্ট করে ঠিক আছে এরপর কি হলো কিং অফ ডার্কনেস জানতে পারলেন আলোর রাজ্যের কথা অন্ধকারের রাজার ছিল পাঁচ সন্তান হে পিতার মতো তারা কিংডম অফ লাইটকে আক্রমণ করল এবং সব দখল করে ফেলল এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য কিং অফ লাইট মানে গড মাদার অফ লাইফকে সৃষ্টি করলেন যিনি জন্ম দিলেন আদি মানুষের এরপর শুরু হলো স্টার ওয়ার্স ভালো ও খারাপের মধ্যে ম্যানেকেস্ট মিথোলজি অনুযায়ী এই যুদ্ধের কোনো স্পষ্ট বিজয়ী নাই ফলে এই যে মেটেরিয়াল পৃথিবীর জেনেসিস আমাদের পৃথিবী এখানে ভালো ও খারাপ দুটো মিক্স হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু ও জীবের মধ্যে ভালো কণা ও খারাপ কণা ঢুকে গেছে এখন এই লাইট পার্টক আলো ছটফট করছে ও মুক্তি চাইছে যে কারণে লাইট পার্টিকল এবং ডার্কনেস একে অন্যের সাথে ফাইট করছে অনন্তকাল ধরে ম্যানেকিজম অনুযায়ী এই পৃথিবী হলো একটা অ্যান্টি জেলখানা যার উদ্দেশ্য হল সব ধরনের লাইট পার্টিকল ভালো কণা মুক্তি পাবে সেন্ট অগস্টিন ঠিক কেন ম্যানেকিস্ট স্টেট অফ মাইন্ডকে সমালোচনা করেছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ম্যানেকিস্টদের হিউম্যান এজেন্সি নাই তারা তাদের কর্মের অধিপতি না লাইট পার্টিকল এবং ডার্কনেস যেই রেশিয়াতে মিক্স হওয়ার কথা সেটা তো হয়েই আছে একটা স্বয়ংক্রিয়তা আছে মানে আপনার আর কিছুই করার নেই আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে এবং সেন্ট অগস্টিন দেখেছিলেন যে পাপ করার পর ম্যানেকিস্টরা অনুতপ্ত না খুব সহজেই নিজেদের ক্ষমা করে দিচ্ছে কারণ তাদের চোখে তারা যে পাপ করে বা ভুল করে তার কারণ ওই ডার্কনেস যার উপর তার নিজের কোনো কন্ট্রোল নাই এখানে এই ব্রাহামিক রিলিজনের বিশেষত্বটা বোঝেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেয়ার ইজ এ পাথ অফ লাইট আ পাথ অফ রাইটনেস অ্যান্ড আ পাথ অফ ডার্কনেস কোন রাস্তায় আপনি উঠবেন সেটা আপনার উপর আপনি সভরেন আপনার হিউম্যান এজেন্সি আছে এবং একজন বিচারক আছেন যিনি ন্যায়নিষ্ঠ এবং করুণাময় যিনি আপনার প্রতিটি কাজ দেখছেন আপনার কর্মের অধিপতি আপনি ভালো করলে তার পুরস্কার আপনার আবার খারাপ করলে তার শাস্তিও আপনার ইউ আর দ্য মাস্টার অফ ইউর ওন শেপ সেন্ট অগস্টিন বুঝেছিলেন যে ম্যানেকিস্টের মাথায় সেই হিউম্যান এজেন্সি নাই তারা এক এক সময় সুবিধা মতো এক এক যুক্তি দিয়ে নিজেদের কাজকে জাস্টিফাই করে তিনি বলছেন যে ম্যানেকিস্টরা কোনো মাংস খেত না কারণ মাংসের মধ্যে লাইট পার্টিকল নাই ওকে তো লাইট পার্টিকল কোথায় বেশি আছে 
ফলের মধ্যে যেমন ফেগ আর সুরা তিনের তিন আঞ্জির হলো হেলেনিক ওয়ার্ল্ডের সবচাইতে আরাধ্য একটা ফল এখনও আঞ্জির খুবই দামি ফল তো লাইট পার্টিকেল এই আঞ্জির থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে ম্যানেকিস্ট প্রিস্ট মানে পুরোহিতের পেটে গেলে এই লাইট পার্টিকেল মুক্তি পাবে কিন্তু যে আম ম্যানেকিস্ট তার জন্য গাছ থেকে আঞ্জির পেরে আনাটাও নিষিদ্ধ বুঝেন কিন্তু যেই আঞ্জিরের কাছে যাওয়াটাও ম্যাঙ্গো পেপেলের জন্য হারাম সেই একই আঞ্জির পুরোহিতের পেটে গেলে মুক্তি পাবে এবং বেহেস্তে চলে যাবে এই জিনিসটা আজকেও রেলেভেন্ট আমি কোনো স্পেসিফিক ধর্মের ক্রিটিক করতে বসি নাই আমি বলছি ওই স্টেট অফ মাইন্ডের কথা যেখানে ইউ আর নট দি একটা জাতীয়তাবাদীদের পৃথিবীতে দেখবেন অন্য কেউ আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে ফলে আপনার সব সময় শত্রুর প্রয়োজন হবে পাকিস্তানের একটা চাওয়ালাকেও আপনার পোটেন্সিয়াল শত্রু মনে হবে এবং আপনি ঘৃণা করতে শিখবেন ইন্ডিয়ার অর্ণব গোস্বামীকে দেখেন ভদ্রলোক সব সময় রেগে আছেন ভেরি সিম্পল আনসোফিস্টিকেটেড অ্যান্ড ফুলিশ কাইন্ড অফ এ পার্সন তার পৃথিবীতে দেখবেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্ম হয়েছে কেবল একটা কারণে আর সেটা হলো হিন্দুদের ঘৃণা করা এই যে ডিসোসিয়েশন অফ সেলফ অ্যান্ড ফ্রি উইল এটা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা আপনি আপনার মালিক না অন্য কেউ আপনার শত্রু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি ভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই মানসিক অবস্থাকে যদি আপনি একবার আশকারা দেন দেখবেন যে আপনার প্রতিটি বিপর্যয়ের জন্য দোষী অন্য কেউ জাতীয়তাবাদের মূল সমস্যা হলো ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এখানে ব্যক্তিকে বলি দেয়া হয় বাটপাটদের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই মাটিতে শুয়ে থাকে বাটপাটদের জন্যে এবং আপনাকে স্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম বানানোর আগে যেভাবে আপনাকে প্রেপ করা হয় তাতে আপনি মানুষ থেকে নিচে নেমে ইতর হয়ে যান আর এই ইত্রামির জাস্টিফিকেশন হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ 